What's up? Moon Bunia. Herzlich willkommen zurück bei Deus Ex Human Revolution Part 17 mit Moon Boon und. Wie malicious und bitte schreie nicht so rum. Oh ja! Ich schreie nicht rum, Freier, was ist mit dir los? Ich mache halt Stimmung, okay? Oh, ich hab grad geschrieben. Oh, oh, ist das ein Aufzug? Oh nein. Oh, ist das etwa ein Aufzug? Ich glaube, ich kann es nicht mehr. Ich glaube, ich kann es noch. Du musst la 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 so, jetzt müssen wir aber auch wieder hoch. Oh hey, jetzt sind auf einmal überall die Lichter aus, gell? Hey, ist war das besser? Da war das richtige Kanon. Ja, du kannst halt nicht. Ah, jetzt mach ich mal hier Quicksave, dass wenn man sterbe, dass man immer singen müssen. Ähm, es gefällt mir nicht, hier ist der Dunkel, hallo? <lacht> Störgeräusche vom Handy. Ah ja, ich werde angerufen. Mach's weg! Entschuldigung! Entschuldigung! Ich muss kurz telefonieren. Wie ist? Telefon hier, ich geh wieder raus. Ja. Ey, what the fuck? Okay, wir warten kurz, bis wir ist wieder da ist. Das sieht nämlich sehr böse aus hier. Bis gleich! Weiter geht's! Schreib nicht so. Entschuldigung. Ich hab Angst, Biberlisches. Ich lauf mal hier unten, <lacht> unten drunter. Fühle ich mich safe. <lacht> Hallo? Hallo? Uh. Mir antwortet jemand, das gehört? Was war das für ein Neues? Voll creepy. Das hört sich an wie ein 4. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Ja, klar. Ohne Witz. Ja, das ist wie ein 4. Ja, 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 das klar. ist so eine Episode, wo nur Spannung mhm. aufgebaut ist. Ja, <lacht> Leck mich an. Jetzt, wo du es sagst, ich wollte ich es auch gerade sagen. Ich will noch in den Raum reingucken. Mhm. Merkst du, wie die Musik intens wird? Mhm. Das ist fast wie ein 4. <lacht> oh. Zum Glück bin ich hier noch mal rein, echt. Da vorne war doch was. Nee, oder? Ach, leuchtet das nur so orange. Ja, das leuchtet nur so orange. Hier schreit gar nichts, verflucht! Lauf, Adam Jensen! The fuck? Da ist ein Hütler am Boden gestanden. <lacht> Muss ich auch noch aufpassen, wo die Putzfrau die Hütle hinstellt, oder was? Wer sagt das, dass die Putzfrau war? Ich? Okay. Das war meine Putzfrau. Ach ja, ist das deine Firma? Ja. Adam Jensen Corporation. The fuck? Oh! Oh oh! Psst, psst. Oh! Da ist einer! Psst, psst. Dreh dich um! Oh, oh, da sind auch noch welche. Oh, er ist größer als wir. In your face! Tod. Hey, das war's. Seht mal da. Ein verirrter Pfadfinder. Das ist der Kerl, der meine Operation in der Leichenhalle ruiniert hat. Leg ihn um, Barrett! Klar! Mit dem größten Vergnügen. Wow. The fuck? So einen Arm brauche ich auch. Das habe ich in meiner Hose, Baby! <lacht> oh. Alter, der schießt die Wand weg! Ash, like a boss. Ah, äh. Bro? <lacht> What the fuck? Wo ist denn? Da nimm, nimm's fast. Ja, ich hab's fast gesehen. Natürlich. Ah, du hast fast gesehen. Na klar. Oh, oh, grenade in your face! Ich 
Anzeige von dem? Nee. Das wäre. Ah, fuck! Oh oh. Da steht noch ein Fass. Wie noch nicht? Rechts. Ah, ah ja, da, sehr nee, gut. Ich hab das gemeint, so auf der anderen Seite. Ja, warte mal, wo ist meine Shotgun? Oh, da ist er. Das war gut, gell? Ja. Ich hab mich nur noch verstoßen. Ich bin safe. War da. Aber jetzt ist einfach Bombenstimmung, wie gut. <lacht> das ist schon mal eine gute Stimmung. Das ist schon mal eine gute Stimmung. Das ist schon mal eine gute Oh, oh, oh scheiße. scheiße. Fuck mal, dass er aushält, gell? Wahnsinn. 20.000 Shotgun-Schüsse in his face. Let's den Spielstand laden. Hol mal noch die anderen Fässer. Naja, wir holen die anderen Fässer. Mach mal Fass auf mit ihm. Das war ein guter Spruch, oder? Oh. Leute, war es ein guter Spruch? Schreibt es in die Kommentare. Ich ertrage es nicht mehr. Okay, hier oh, müssen wir leider ähm, das Let's Play abbrechen, weil ich ertrage es einfach nicht mehr. Oh, ich kann es nicht aufnehmen, wer eigentlich nachladen. Verflucht. Oh, oh! Wie gut! Da geht er down. Kriegt jetzt seinen Arm? Ich will seinen Arm. Gib mir seinen Arm. Sie dürfen nicht sterben. Erst hat der Pfadfinder ein paar Fragen an Sie. Ihr Anführer, der Kerl, der Sie Barrett genannt hat. Wer ist das? Warum hat sie Fema auf Seraph Industries angesetzt? Fema? <lacht> Denkst du, Fema schert sich um die Firmengeheimnisse eines schäbigen Biotech-Unternehmens? Ihr habt schlimmere Feinde als Fema. Ach ja, wen denn? Wen? Da klappt sich noch. Henscher, Court Gardens, Penthouse. Sag. <lacht> Sag ihm. Weißt du, was LZ bedeutet? Landezone. Das hast du aber lang gebraucht. Ja, ich hab's überlegt, wie es auf Englisch heißt. Und dann habe ich ja bevor, dass ich es hier falsch ausspreche, aber ich völlig blamier. <lacht> Sag ich es auf Deutsch. Wo ist jetzt sein Arm? Da liegt er. Gib mir deinen Arm. Ähm, wir haben keine Munition mehr für unser Gewehr. Das gefällt mir gar nicht. Da links lag auch noch was. Das ist rechts. <lacht> Linkser. Linkser. Oh oh. Wo? Oh. Halt. Jetzt muss ich erst gucken, wo es war. Da, in der Kiste. Das haben wir doch schon. Wirklich? Ja, und da vorne liegt auch noch was. Da war ich schon. Das kann ich nicht nehmen. Mhm. Richtig? Ich glaube, ich hätte zur anderen Tür raus müssen. War das nicht ein Aufzug? <lacht> das andere? Ja. Ah, ich weiß nicht. Das könnte sein, dass das ein Aufzug war. Ah, nee, oder? Doch. Ich glaube schon. Da steht's. <lacht> <lacht> Sandwich Elevator! Oh, das 
nachdem man wie lange noch fährt. Ja, nicht länger singen, als wir singen müssen. Sind wir bei der LZ? Jetzt sind wir bei der LZ, Leute. Bereit zu verschwinden, Jensen? Ah, aber sowas von. Ja, bringen Sie uns zurück zu Seraph Industries. Keine Sekunde zu spät, wenn Sie mich fragen. Anschnallen und festhalten. Hast du mal die Vorname gesehen? Die heißt Ferret Dyer. Ferret Dyer Manic. Voll der komische Name. Das heißt, kein Mensch. Heißt jemand von euch Ferret Dyer, meine lieben Freunde? Ich werde nicht. Heißt jemand von euch Adam Jensen? Ich wette nicht. Adam. Heißt jemand von euch Adam? Allein das bezweifle ich schon. Ich kenne jemanden, der so heißt. Natürlich, du kennst. Ja, natürlich. Ach, du hast auch die Kiste gleich, äh, Ich kenne wirklich jemanden, der so heißt. Und ja, natürlich. Schau lieber dazu. Ich trinke meine Cola. Schau mal, das haben wir schon mal festgestellt, gell? Hey Malik, Fred Ich muss mit Ihnen reden. Kommen Sie am besten sofort in Ihr Büro. Lieben Sie gern, Francis. Aber erst muss ich Sarah informieren. Das mag schon sein. Aber hören Sie sich an, was ich zu sagen habe. Vielleicht ändert das ja was. Pritchard out. Heißt jemand von euch Frank? Heißt Francis und Frank. Okay. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand vielleicht Francis heißt statt Frank? Die Namen sind alle ein bisschen hoch. Ich muss aufpassen. Hinter Träger sind nicht nur die Augmentierungsbefürworter, sondern auch die Gegner her. Das heißen diese prohumanen Aktivisten treffen seine Dunkelparade. Wir haben die Wahl. Erst zu Bridget oder gleich zum Chef? Erst zum Bridget. Was wollen Sie? Ich gebe es nur ungern zu, aber ich brauche Ihre Hilfe. Es geht um das Signal, das Sie im DRB-Gebiet abgeschaltet haben. Es war fast ein Jahr lang aktiv. Soll das heißen, dass jemand von außen schon vor dem ersten Angriff Zugang zu unserem Netzwerk hatte? Ich habe schon vorher solche Versuche registriert und jedes Mal rasch unterbunden, aber wer auch immer diesen speziellen Algorithmus erstellt hat, ist gut. Sehr gut sogar. Weiß es, Sarah? Genau da liegt das Problem. Das Ganze war nur möglich, weil es eine Hintertür in unser Sicherheitssystem gab, von der ich nichts wusste. Und die hat Sanders Team benutzt, um in unsere Fabrik zu kommen. Ich arbeite seit sieben Jahren hier, Jensen. Und ich sehe diesen Zugangsweg zum ersten Mal. David Sarah hat ihn eingerichtet, um die Firewall zu umgehen. Er verbirgt etwas und ich finde, sie sollten herausfinden, was. Warum ich? Weil Seraph diesen Zugang eingerichtet und große Datenmengen darüber verschoben hat, kurz nachdem ihre Ex-Freundin vorgeschlagen hat, sie einzustellen. Okay. Müssen Sie nicht irgendwas ermitteln? Haben wir eigentlich inzwischen geklärt, wer diese... Ah ja, das haben wir schon erledigt. Ähm, weißt du, was ich gemeint habe? Für diese Medikamente oder was ja, das war? Ich habe genau gewusst, dass du das meinst. Ach, leck mich. Weil das hast du, oh. ich glaube, ich schon oft gefragt. Circa 20 Mal. Mann, bin ich heute pissig. Jetzt bist du bist brutal pissig, was ist eigentlich los mit dir? Ich hab's vorhin schon gesagt. Surfst du auf der roten Welle oder was geht? Nee. <lacht> das ist eklig. Aber nein. <lacht> du weißt ja nie, was bei euch so abgeht. Komische Frauenwesen. Nee, es liegt an dir. Ah oh nein, jetzt haben wir die Musik nicht gemacht. Bom, 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 bom. Geh jetzt raus. Oh, Mr. Jensen, nicht wahr? Nein. Sir, müssen Sie nicht zu diesem Wohltätigkeitsdinner? Ich komme sofort, Isis. Ich hatte gehofft, Sie zu treffen, Mr. Jensen. Bill Tuckett. Gründer der Humanitätsfront. Ich weiß, wer Sie sind. Ja, ja, das dachte ich mir. Als bester Sicherheitsmann von David Sarif haben Sie vermutlich eine dicke Akte über mich. 
Aber ich versichere Ihnen, Mr. Jensen, ich bin von den jüngsten Ereignissen erschüttert. Ach. Ich kann nicht gutheißen, was Sie und Ihr Unternehmen der Menschheit antun. Ich halte es für äußerst gefährlich. Aber die Ächtung von Humanoptimierungstechnologien muss auf legale Weise erreicht werden. Ich werde es mir merken. Heute ist Ihr erster Arbeitstag seit dem äh, Unfall vor sechs Monaten. Richtig? Sir, wir müssen gehen. Was mir passiert ist, war kein Unfall. Ah, mein Fehler. Aber es muss belastend gewesen sein, so kurz danach ein zweiter Zwischenfall. Sicher wurden dadurch einige böse Erinnerungen geweckt. <lacht> Was sagst du? Konfrontieren. Meine Erinnerungen gehen zu nichts an. Habe ich da einen Nerv getroffen? Tut mir leid. Das liegt uns Psychologen wohl im Blut, dass wir ständig unangenehme Fragen stellen. Aber wissen Sie, wenn man sie nicht stellt, hilft es auch nichts. Daran sollten Sie immer denken. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Herausfordern. Können wir sterben bei sowas? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe gequicksaved vor dem Aufzug. Noch nicht. Sie haben echt Nerven, nach dem Angriff Ihrer Leute auf unsere Fabrik hier aufzukreuzen. Wie kommen Sie darauf, dass Sie willkommen sind? Das waren nicht meine Leute, Mr. Jensen. Die Humanitätsfront ist eine friedliche Organisation. Für Fanatiker ist bei uns kein Platz. Okay. Wissen Sie, warum ich diese Organisation gegründet habe? Weil eine Technologie außer Kontrolle zu geraten drohte. Sie selbst sind der lebende Beweis dafür. Ohne diese Verbesserungen wäre ich tot. Ich verstehe Sie. Und mir ist klar, dass diese Probleme für den Einzelnen sehr komplex sind. Aber wir müssen unsere persönlichen Interessen überwinden, wenn die Menschheit das nächste Jahrhundert überleben soll. Wir überleben so oder so. Mit oder ohne ihr Verständnis. Oh, jetzt habe ich gedacht, ich kann ihm noch aufs Maul hauen oder so. Und das seid ihr? Ich mache hier nur meine Arbeit. Sie sind Tag als Berater, richtig? Dr. Isaiah Sandoval, stimmt's? Spielen Sie nicht den Unwissenden, Mr. Jensen. Ich bin sicher, Sie haben eine Akte über mich, die genauso dick ist wie die über Mr. Taggart. Sie sind selbst ein bekannter Aktivist, Dr. Sandoval. Wenn Sie gesehen hätten, was ich gesehen habe, würden Sie wissen, dass man manchmal aufstehen muss, um sich Gehör zu verschaffen. Mich überrascht eher, dass die Gefahren dieser Technologie einen ehemaligen Polizisten wie Sie nicht mehr beunruhigen. Augmentierungen helfen vielen Menschen, Doktor. Behinderten, Kriegsveteranen. Schon, aber um welchen Preis? Einem Freund von mir haben ihre sogenannten Optimierungen das ganze Leben ruiniert. Er war ihnen nicht unähnlich und er hatte keine Wahl und musste sich augmentieren lassen. Aber danach... Zu viel Macht kann einen dazu bringen, schreckliche Dinge zu tun, Mr. Jensen. Darüber sollten Sie mal intensiv nachdenken. Ja, Eber, das wollte ich jetzt gerade sagen. Wie er das gesagt hat, der Freund. Mhm. Er meint bestimmt sich ich würde gerne mehr über Ihren Freund erfahren, Dr. Sandoval. Was genau hat er getan? Nichts. Wurde er am Golf verwundet? Er ist in einem Einkaufszentrum Armut gelaufen, wenn Sie es unbedingt wissen müssen. Er hoffte darauf, von der Polizei erschossen zu werden, um nicht sein ganzes Leben lang gegen die Augmentierungssucht ankämpfen zu müssen. Er war richtig nach Augmentierung? Darüber steht nichts in Ihren Firmenbroschüren, stimmt's? Neuropozinabhängigkeit. Abstoßungspsychose. Diese Technologie hat unzählige körperliche und psychische Schäden verursacht. Und dennoch hört man praktisch nie etwas darüber. Man kann das sicher alles öffentlich nachlesen. Eben nicht, dank einer Armee von Firmenanwälten, die das verhindern. Ihr Freund, war er erfolgreich? Seinem Selbstmord durch die Polizei? Nein, Bill Taggart hat es ihm ausgeredet. Okay. Das klingt ja interessant. Vielleicht lernen wir den irgendwann noch kennen. Athena, Sie arbeiten schon ziemlich lange für diese Firma. Ich hoffe, das war keine Anspielung auf mein Alter. <lacht> Nein. Alle Runzel. Aber ich weiß, dass ihm nichts entgeht. Wenn Seraf etwas getan hat, das uns schaden könnte. Mr. Seraph handelt nur im besten Interesse dieses Unternehmens, Adam. Das bezweifle ich auch nicht. Nicht? Ich bin seit dem ersten Tag hier. Er hat das alles aus dem Nichts aufgebaut. Seine Leute bedeuten ihm etwas. Er ist überzeugt, was wir tun, ist wichtig. Und er würde nichts tun, um das zu gefährden. Ich hätte nicht davon anfangen sollen. Nein, hätten Sie nicht. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Okay, also die alte Runzel weiß auch nichts. Und dann gehen wir mal zum Chef höchstpersönlich. Und fragen, warum er so auf Hintertürchen steht. 
Ich fand ihn gut. Fandet ihr ihn gut? Schreibt es in die Kommentare. Er war total unpassend. Warum? Warum hast du das jetzt gesagt? Boss, wir müssen reden. Das ist mir eingefallen. Etwas nicht? Ich bin nicht sicher. Haben Sie einen privaten Zugang eingerichtet, der die Firewall des Unternehmens umgeht, bevor Sie mich angeheuert haben? Wie bitte? Pritchard sagt, dass jemand damit auf unsere Systeme zugreift, und zwar schon vor dem ersten Angriff. Unsere Sicherheitsmaßnahmen haben das nie unterbunden, weil wir nicht einmal wussten, dass es diese Hintertür gibt. Oh, verstehe. Aber Frank hat das in Ordnung gebracht, oder? Jetzt schon. Aber er fragt sich, warum Sie das nie erwähnt haben. Frank ist paranoid, Adam. Das wissen Sie doch. Kann ein vielbeschäftigter Mann nicht auch mal was vergessen? Sie haben extrem viele Daten durch dieses Portal geschleust, Boss. Unmittelbar bevor Sie mich an Bord geholt haben. Pritchard mag paranoid sein, aber ich gebe zu, ich frage mich auch, was das für Daten waren. Sicher. Als ehemaliger Kopf müssen Sie das wohl. Aber wichtig ist nur, dass Sie das Loch gefunden und gestopft haben. Wir sind jetzt sicher. Und die Informationen aus der FEMA-Anlage bringen uns vielleicht auf die Spur dieser Kerle. Wir sollten uns auf wichtige Dinge konzentrieren. <lacht> Ah. Nee, oder? Ich finde schon, dass, dass der Pritchard recht hat. Ja, ne? Pritchard hat immer recht. Oh ja, da pisst er ihn an, das gefällt mir. Nach verteidigen. Sie haben diese Sache hinter meinem Rücken durchgezogen, Boss. Bei allem Respekt. Ich soll hier für Sicherheit sorgen, aber wie soll das gehen, wenn Sie nicht hier nicht zu mir sind? Warum denn so abweisen? Ich sage doch nur, dass wir nach vorn schauen sollten, Adam. Nicht zurück. Schön, ich habe Ihnen nichts von dem Portal erzählt, das uns angreifbar gemacht hat. Aber eigentlich wäre es Ihr Job gewesen, unsere Schwächen aufzudecken und zu beseitigen. Ich brauche Truppen, auf die ich mich verlassen kann. Und ich dachte, das wäre bei Ihnen der Fall. Ich habe sie engagiert und ihnen vertraut, obwohl andere mir davon abgeraten haben. Frank wollte, dass ich ein privates Militärunternehmen wie Belltower Associates nehme. Vielleicht hätte ich das tun sollen. Nur legt der Wichser. Ich denke, ich habe mich heute bewiesen. Und der einzige Grund, warum ich mir wegen der Hintertür Sorgen mache, ist der, dass jemand auf die gesendeten Daten zugegriffen haben könnte. Zurückverfolgt und gestohlen von den Männern, die uns angegriffen haben. Unsere Feinde können es damit auch jetzt noch schaffen. Was? Nun, das habe ich nicht bedacht. Ich bin... Tut mir leid. Sie haben sich heute in der Tat bewiesen. Ihre Befürchtungen wegen der Daten sind kein echtes Problem. Solange wir stark sind und als Team zusammenhalten. Genau das habe ich immer versucht. Die besten und qualifiziertesten Leute zusammenzubringen, damit sie sich gegenseitig ergänzen. Megan hat das verstanden. Darum hat sie auch vorgeschlagen, dass ich sie einstelle, damit sie mithelfen, dass unsere kleine Familie überlebt. Hm. Also beschwichtigen auf keinen Fall. Nee, ich bin gut. Immer noch verteidigen. Nee, mach das mit der Megan. Megan. Boss, was hat denn Megan damit zu tun? Ich dachte, wir reden über ein Sicherheitsproblem. Hat sie gar nicht. Ich meine, nicht, nicht direkt. Die gesendeten Daten hatten nichts mit Megan oder ihrer Arbeit zu tun. Es ging lediglich um eine Faktenüberprüfung, reine Routine, die das Ergebnis eines unserer Gespräche war. Solche Überprüfungen muss ich hier ziemlich oft durchführen, ob Sie es glauben oder nicht. Sollte jemand die Übertragung tatsächlich zurückverfolgen und einen Blick darauf werfen, kann er wohl kaum etwas damit anfangen. Sie können mir glauben, es ist alles in Ordnung. Ich glaube ihm kein Wort. Ja, auch nicht. Boss, vor sechs Monaten wussten Söldner Dinge über dieses Unternehmen, die mir unbekannt waren und konnten so meine Sicherheitsmaßnahmen überwinden. Mir ist egal, welche Geheimnisse sie und Magnum damals hatten. Ich will nur sicher gehen, dass sie ah! das gefährlich sind. Gesundheit. Danke. Adam, ich wollte nicht andeuten, Sie haben recht. Okay, Sie haben recht. Ich, ich sollte Ihnen diese Informationen nicht vorenthalten. Ich kann nur hoffen, dass Sie den Grund dafür verstehen. Oh nein. Also gut. Hört. Gesundheit. 
Die Wahrheit ist, ich habe einen vertraulichen Datenkanal für einen Privatdetektiv eingerichtet. Jemand, der Hintergrundüberprüfungen durchführt. Über potenzielle neue Rekruten. Wie Sie. Was? Ich musste es tun, Adam. Sie waren ein Risiko. Schon vergessen? Das SWAT hatte Sie gerade gefeuert. Megan hat ihn zwar vertraut, aber ich musste sicher gehen. Aber ich will nicht, dass diese Sache uns spaltet. Ich schicke Ihnen die Dateien auf Ihren Computer, dann sehen Sie selbst, was er herausgefunden hat. Aber Adam, Sie sollten sich das gut überlegen. Warum? Was soll das heißen? Dass man die Vergangenheit manchmal besser ruhen lässt. Sobald Sie die Daten sehen, können Sie es nicht mehr ungeschehen. Wenn Sie bereit sind, kommen Sie wieder zurück. Wir müssen unsere nächsten Schritte besprechen. Ah, oh, Praxispunkte. Das heißt also, der hat uns überprüft, bevor er uns eingestellt hat. Mhm. Okay, dafür haben wir jetzt 10 Minuten mit ihm geredet, ja. um, um das herauszufinden. Alles klar, dann gehe ich jetzt mal weiter. Ist dir übrigens auffallen, dass sie hier einen Koffer stehen hat? Ja. Der will bestimmt abhauen. Wenn, wir, jetzt, wenn wir gleich zurückkommen, ist er weg. Koffer fehlt über alle Berge. Du weißt, in einem Monat habe ich Geburtstag. Was, du hast Geburtstag? In einem Monat. Dann will ich den Globus. Vergiss es. Aufzug! Was war das? Ich habe keine Ahnung, was mit dir los ist. <lacht> hey, warum ist unser Ziel? Hey, wir müssen doch erst unsere Daten überprüfen, oder? Da ist es! David Sarif. Äh, ihren Test ohne die Hand machen lassen. Wir treffen uns, dass sie Eltern nicht seine Eltern sind. Eltern sind. <lacht> ich hatte es überrascht. Haben wir das nicht schon gewusst? Weiß nicht mehr. Mutter Margie Jensen. Weise. Weiser. <lacht> 93. Das heißt, Adam Jensen ist jetzt. Wie alt? 19. Nee. Jetzt rechne ich doch mal nach. What? 29, oder? Ach, okay. Ha ja, erst machst du 9 dazu und dann. Okay, 19. <lacht> <lacht> Was ist das? Erst 19. Ja, das spielt ja in der Zukunft. Spielt ja, aber es spielt 2027. Ach so, bis dahin habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe bis heute. Aber selbst bis dahin sind es keine. Na, ja, ist egal. 27, das heißt noch 15 Jahre, das weiß ich schon 34. Das ist ein alter Sack. Okay. Auf jeden Fall, was ist das gehört ist auch noch dazu. Ich habe endlich etwas über Martin und Über ihre Krankenakten. Oh oh. Hat lang sein äh, offenbar genug Einfluss, um gewisse Daten verschwinden zu lassen. Versicherung eines Arbeitgebers White Helix Labs war acht Jahre lang für die Behandlung seiner Frau aufgekommen. Finn an Depressionen musste medikamentös. Und jetzt kommt's, Achtung, jetzt kommt's. Bist du bereit? Ja. Gerade noch hatte Adam nicht einmal existiert und plötzlich haben die Chances einen fünfjährigen Sohn und dann verschwanden sie von der Bildfläche. <lacht> Ich habe also noch etwas tiefer gegraben und wie es aussieht, hatten die Jensens bei verschiedenen Agenturen in ganz Michigan versucht, ein Kind zu adoptieren. Aber Margie war immer abgelehnt worden. Doch dann hatten sie plötzlich Adam. Ich habe allerdings keine Ahnung woher. Oh oh. Psychologische Beurteilung nach dem Augmentieren wird nicht gefunden. Ich konnte seinen Blick in seine Ohren haben und nicht kopieren. Die Beurteilung fällt nicht gerade gut aus von Autoritätspersonen, Missachtung. Ja. Das ist typischer eben für einen Badass-Helden. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist dein Profil. Das ist doch noch was mit aggressiv und... Ich bin nicht aggressiv, Freier! <lacht> <lacht> Trotzdem, als halt im Januar sagten sie, ich soll zwischen den Zeilen lesen, genau das tue ich jetzt. Ist ein Witz. Wenn sie mich fragen, wollte irgendein angefressener Vorgesetzter Jensen abschießen. <lacht> sie wollten uns alle loswerden! Ich habe mit Soldaten gesprochen, die meisten für ihn Jensen hatten Respekt vor ihm. Ja, Mann! Respekt! Oh. Was ist das? 
Achso, es geht wieder um die Diebstähle auf einmal. Okay, was auch immer. Verwendung drin. Okay, jetzt haben wir was rausgefunden über unsere Vergangenheit. Und wir gehen jetzt nochmal nach oben. Und werden unseren Chef zur Sau machen. Und mit ihm über das weitere Vorgehen reden. Okay? Du musst was sagen, du musst nicht nur nicken. Ach so, ja, ja, finde ich gut. Der Pilner sagt, sie hätten mit Sarah gesprochen. Hat er gesagt, warum er uns wie Idioten aussehen lässt? Ich kümmere mich darum. Es beruhigt mich wirklich ungemein, das zu hören. Ich sage Ihnen was. Während Sie jeder Spur folgen, die Sarah Ihnen hinwirft, werde ich tun, was ich längst hätte tun sollen und das Signal zurückverfolgen. Das ist nur Ihr verletzter Stolz. Trotzdem, sagen Sie Bescheid, falls Sie was finden. Sie meinen, sobald? Mit Sicherheit nicht. Gute Freunde. Wo ist er hin? Er kann sich wegbeamen! Oh The yeah. fuck? Er kann blinzeln. Okay, also. League of Legends, ne? Cool, ne? Ähm, vielen Dank fürs Reinschauen. Doch. Also. Und Ach, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bitte denkt daran, Kommentare zu schreiben und das Video zu bewerten. Ja. Ja. <lacht> ja. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin Moonboon. Ich bin Bibalicious. Und wir sind raus. Tschüss. Ciao, ciao.